ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭവമാണ് സ്മൈലീസ് പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റും നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രോസൺ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ എല്ലാം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്താണ് മിക്സിയിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരുപാടുണ്ടാകും ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിച്ചതും നമ്മൾ ചെറിയൊരു എരിവ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോലെ ചെറു ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചു നോക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ഒട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒരു വെറും മൂന്ന് സ്ലൈസ് മാത്രമേ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രെഡ് കൂടുതൽ പൊടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മാവ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഒരു ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മളെ മാവ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിൻ്റെ മേലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തടവി കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളിത് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നാക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊരു കനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു 
അപ്പം ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷെ വലിയ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോട് തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അവർ പല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കുക ടേസ്റ്റൊക്കെ സെയിം ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കോരി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊട്ടട്ടോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറേ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോസ് ഇമോജി സ്മൈലീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മളെ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്